హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు ఇస్మార్ట్ గాయత్రి ఈరోజు నేను మీకు బనానా కేక్ రెసిపీ చూపిస్తానండి అరటి పండుతో కేక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను మీరు నేను చెప్పిన పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో కనుక ఈ కేక్ని తయారు చేసుకుంటే సూపర్ మాయిస్ట్గా సాఫ్ట్గా జ్యూసీగా ఈ కేక్ రెడీ అవుతుందండి పిల్లలందరికీ కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఈ వీడియో మొదలు పెట్టే ముందు ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూస్తుంటే కనుక తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని అలాగే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని కనుక మీరు క్లిక్ చేస్తే నా ఫ్యూచర్ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ కూడా మీకు వస్తాయి సో చూసారా ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా సూపర్ సాఫ్ట్గా మాయిస్ట్గా ఈ కేక్ రెడీ అవుతుంది ఇందులో నేను నట్స్ కూడా యూజ్ చేశానండి చూసారా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కేక్ సో దీనికోసం ఫస్ట్ వాల్నట్స్ కానీ పీకాన్స్ కానీ నేను ఇందులో పీకాన్స్ యూజ్ చేశానండి మీరు వాల్నట్స్ అయినా సరే యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన ఏవైనా నట్స్ ఇక్కడ రెండు అరటి పళ్ళు తీసుకున్నాను నేను మిగల ముగ్గుపోయిన అరటి పళ్ళు అంటారు కదా అలా బాగా ముగ్గుపోయిన అరటి పళ్ళు అయితే మనకి కేక్ స్వీట్ బాగా వస్తుందండి చూసారా ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా ఫోక్తో మనం ఈ బనానాని అరటి పళ్ళని బాగా మ్యాష్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో నేను నూట యాభై గ్రాముల మైదా తీసుకున్నానండి అంటే ఒక కప్పు మైదా ఇందులో హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసానండి బేకింగ్ పౌడర్ లేకపోయినా సోడా ఒకటి వేసుకుంటే సరిపోతుంది దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుని ఇప్పుడు రెండు కోడిగుడ్లు తీసుకున్నానండి వీటిని మీరు ఫోక్తో కూడా ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఇప్పుడు నేను ఒక కప్పు బటర్ తీసుకున్నానండి మీరు కుకింగ్ ఆయిల్ అయినా సరే యూజ్ చేయొచ్చు మనం కుకింగ్ ఆయిల్ అయినా సరే ఒక కప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక కప్పు మైదా తీసుకున్నాం కదండి ముప్పావు కప్పు పంచదార వేసుకోవాలి పంచదార తక్కువ వేసుకుంటే మనకి అట్టి పండ్లో ఆల్రెడీ స్వీట్ ఉంటుంది కదా సరిపోతుంది ఒక టీ స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేశానండి ఒకవేళ వెనీలా ఎసెన్స్ లేకపోతే మనం యాలకుల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు హాఫ్ టీ స్పూన్ అలాగే రెండు స్పూన్ల పాలు ఇవి కాచి చల్లార్చిన పాలండి రెండు స్పూన్లు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపి బాగా మిక్స్ చేయాలండి కోడిగుడ్డు అంతా కూడా మొత్తం ఇందులో కలిసేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పిండిని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఆ పిండిని కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఇలా మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి పిండి కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేస్తూ ముద్దలు క ఇలా ఉండలు కట్టకుండా శుభ్రంగా కలుపుకోవాలండి ఫోక్తో కూడా మనం కలుపుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను విస్క్ యూజ్ చేశానండి మీరు ఫోక్తో కూడా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగా మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న బనానాని కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటూ మొత్తం యాడ్ చేసేసి మిక్స్ చేసుకోవాలండి బాగా చూసారా ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు మనం రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న నట్స్ని కూడా యాడ్ చేయాలి వీటిని కూడా ఇందులో కలిపి ఇప్పుడు ఒక గిన్నెకి ఇది ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ అప్లై చేసి ఇప్పుడు మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని ఈ గిన్నెలో యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని ఓవెన్లో అయితే నూట యాభై డిగ్రీల వరకు దీన్ని బేక్ చేసుకోవాలండి నూట యాభై డిగ్రీలతో ఫార్టీ మినిట్స్ అండి ఇది నలభై నిమిషాల తర్వాత టూత్పిక్తో మనం చెక్ చేసుకుని చల్లారిన తర్వాత దీన్ని బౌల్లో నుంచి తీసుకోవాలండి మీరు కుక్కర్లో అయితే కనుక సాల్ట్ కానీ ఇసుక కానీ వేసి కుక్కర్లో దాన్ని దాంట్లో ఈ గిన్నె పెట్టి మూత పెట్టి కుక్కర్ విజిల్ పెట్టకుండా నలభై నిమిషాల వరకు దీన్ని కుక్ చేయాలండి లో ఫ్లేమ్లో ఓవెన్లో అయితే మాత్రం నూట యాభై డిగ్రీలతో ఇలా బేక్ చేసుకోవాలి చూసారా మన కేక్ రెడీ అయిపోయింది ఇది చల్లారిన తర్వాత గిన్నెలోంచి తీసుకోవాలి ఇలా కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లో వస్తుందండి ఈ బనానా కేక్ లోపల మాత్రం మనకి ఇలా వైట్ వైట్గా ఉంటుంది చూసారా ఇలా మనం నట్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల క్రంచీగా సాఫ్ట్గా మాయిస్ట్గా ఈ కేక్ రెడీ అయిపోతుంది సో ఈ బనానా కేక్ చాలా ఈజీ అండి తయారు చేసుకోవడం సో తప్పకుండా మీరు కూడా ఈ బనానా కేక్ని ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి సో ఈ బనానా కేక్ రెసిపీ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్